നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ കോണിക് സെക്ഷനാണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് സർക്കിൾ പരാബോള എലിപ്സ് ഹൈപ്പർബോള ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം വരെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആദ്യം സർക്കിൾസ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ എച്ച് കെ ആൻഡ് റേഡിയസ് ആർ ഈസ് എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ അതായത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും റേഡിയസും തരികയാണെങ്കിൽ സെൻറ്ററിനെ നമുക്ക് എച്ച് കെ എന്ന് പറയാം റേഡിയസ് ആർ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് സെൻറ്ററും റേഡിയസും കാണാൻ ചോദിക്കാം അതായത് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ജി എക്സ് പ്ലസ് ടു എഫ് വൈ പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് സെൻറ്ററും റേഡിയസും കാണാം സെൻറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി മൈനസ് എഫ് റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സി ഇതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ് പരാബോള പരാബോള നാല് രീതിയിലാണുള്ളത് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ വൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എ വൈ ഇത് പഠിക്കാൻ ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക വളരെ എളുപ്പം നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റും നോക്കുക ഒരു പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ എക്സ് എന്നാണെങ്കിൽ നോക്കുക ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിനെ നോക്കി വരച്ചാൽ മതിയാവും അതായത് ഇതാണ് ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിനെ നോക്കി ഈ രീതിയിലാണ് പരാബോള വരയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്നത് ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് എക്സ് ആക്സിലായത് കൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ എ സീറോ എന്ന് പറയാം ഇത് തന്നെ വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എ എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് ആക്സിൽ തന്നെ മൈനസ് വന്നുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫോക്കസ് എന്നത് മൈനസ് എ സീറോ ആയിരിക്കും അടുത്തത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ വൈ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന നോക്കുക ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വൈ അപ്പോൾ വൈ ആക്സിനെ നോക്കിയായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് അതുപോലെ അടുത്തത് ഇവിടെ മൈനസ് വന്നിരിക്കുന്നു വൈ ആക്സിനെ നോക്കി അപ്പോൾ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് ഒന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ ഭാഗം ഇവിടെയാണ് ഫോക്കസുകൾ ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ മുഴുവൻ പഠിക്കാൻ പറ്റും നോക്കുക ആക്സിസ് ഓഫ് സിമട്രി ഇവിടെ വരുന്ന എന്താണോ അതാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് സിമട്രി അതായത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് രണ്ടും എക്സ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വൈ ആക്സിസ് അടുത്തത് ഫോക്കസ് എക്സ് ആക്സിലാകുമ്പോൾ എ സീറോയും മൈനസ് എ സീറോയും അതുപോലെ വൈ ആക്സിലാകുമ്പം സീറോ എയും സീറോ മൈനസ് എയും ആണ് ഫോക്കസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അടുത്തത് എക്സ് മൈനസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ വൈ പ്ലസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ വൈ മൈനസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം എല്ലാത്തിനും സെയിം ആണ് ഫോർ എ ഇവിടെ വരുന്ന ഫോർ എ ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം നെഗറ്റീവ് എടുക്കരുത് ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ഫോർ എ അടുത്തത് ഏതൊക്കെ ക്വാഡ്രൻ്റിലാണ് ഈ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അറിയാം വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ഫസ്റ്റും ഫോർത്തുമാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ഇതാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡും തേർഡും ഇത് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും ഫോർത്തും അപ്പോൾ ക്വാഡ്രൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം സാധാരണ ക്വാഡ്രൻറ്റ് ചോദിക്കാറില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ചോദ
എലിപ്സ് രണ്ട് രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് തരുന്ന ഇക്വേഷനിൽ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അത് എലിപ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഹൈപ്പർ ബോള ആകും അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുക ഡിനോമിനേറ്ററിൽ തരുന്ന നമ്പറിൽ ഏതാണോ വലുത് അത് വേണം ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ഇവിടെ വലിയ നമ്പർ വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ താഴെയാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ താഴെയാണ് എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ട ചോദ്യത്തിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വലിയ നമ്പർ ഏതാണോ അതാണ് എ സ്ക്വയർ ഇനി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ താഴെയാണ് എ സ്ക്വയർ വരുന്നത് എങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിലോട്ട് നീളത്തിൽ വരയ്ക്കുക അതായത് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫോക്കസുകൾ ഇവിടെ രണ്ടുമായിരിക്കും നമുക്ക് റഫ് ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ താഴെയാണ് എ സ്ക്വയർ വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും അതായത് വൈഡ് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വലിയ നമ്പർ വരുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന ആദ്യം പഠിക്കുക രണ്ടാമത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സെൻറ്റർ സെയിം ആണ് സീറോ 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 ഫോക്ക എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി സീറോ അതുപോലെ ഇത് സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി ഇവിടെയാണ് ഫോക്കസ് വൈ ആക്സിൽ വരുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിൽ ഈ രീതിയിൽ വരും ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ആ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കണം ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ വെർട്ടിസസ് വലിയ നമ്പർ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ വെർട്ടിസസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ സീറോയും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എയുമാണ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് എസെൻട്രിസിറ്റി എസെൻട്രിസിറ്റി കാണാൻ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ രണ്ടിടത്തും സെയിം ഇക്വേഷൻ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ അതുപോലെ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ബി ആൻഡ് സി ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എ ആണല്ലോ വലുത് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ബി സ്ക്വയർ കുറയ്ക്കുന്നു അതാണ് സി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം ഇതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ഇവിടെ ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ഇതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് എപ്പോഴും ടു എ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് ചെറിയ നീളം ഇത്രയും ഇത് ഇവിടെ ചെറിയ നീളം അത് ടു ബി ആയിരിക്കും അടുത്ത നാലാമത്തെ സെക്ഷൻ ഹൈപ്പർ ബോളയാണ് ഹൈപ്പർ ബോളയുടെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വഴി എലിപ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നടുക്ക് മൈനസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ എന്നുമാണ് ആദ്യം തരുന്നത് അതായത് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ആയാലും വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആയാലും ആദ്യം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പറാണ് എ സ്ക്വയർ അതുപോലെ രണ്ടാമത് കിടക്കുന്നത് ബി സ്ക്വയർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന ഈ രണ്ട് രീതികളിലാണ് ഇനി ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം എലിപ്സിൽ നിന്നും ഇവിടെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഇതാണ് സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ രണ്ടിടത്തും സെയിം ഇക്വേഷൻ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക എലിപ്സിൻ്റെ ചോദ്യം തരുന്നത് ഈ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും എലിപ്സ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്ന് നോക്കി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എ സ്ക്വയർ സെലക്ട് ചെയ്യണം എ സ്ക്വയർ എന്നത് ഇതിൽ വലുത് ഏതാണോ അത് എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അവിടെ നിന്ന് എ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഈ രീതിയിൽ വേണം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു ചോദ്യം ഹൈപ്പർ ബോളയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് നടുക്ക് മൈനസ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഹൈപ്പർ ബോളയാകുമ്പോൾ ആദ്യം കിടക്കുന്നത് എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് സർക്കിൾ പരാബോള എലിപ്സ് ഹൈപ്പർ ബോള ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പരാബോള എന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഒരു ചോദ്യം പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദി ഫോക്കസ് ആക്സിസ് ഓഫ് പരാബോള ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ചോദ്യം വൈ സ്ക്വയർ ഇസ്
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും ഫോക്കസ് ത്രീ സീറോ ആക്സിസ് ഓഫ് പരാബോള എക്സ് ആക്സിസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ടറീസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അടുത്തത് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം എന്നത് ഫോർ എ അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പർ ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം അത് ട്വൽവ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എലിപ്സ് എന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഈസി ട്രിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ഫോക്കായി വെർട്ടിസസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് മൈനർ ആക്സിസ് എസെൻട്ര സിറ്റി ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ഓഫ് ദി എലിപ്സ് ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് കാണാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് എലിപ്സ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ചിഹ്നം നോക്കുക ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇത് എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇത് എലിപ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിനോമിനേറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് നോക്കുക അതിൽ വലുതുള്ളത് എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ ഇവിടെ ഒരു ട്രിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എ ബി സി ഇ എൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എ ആണ് ആദ്യം നോക്കുക എ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇക്വേഷൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഏതാണോ വലുതുള്ളത് അത് എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബി സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എയും ബിയും കിട്ടിയാൽ സി കണ്ടുപിടിക്കാം സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എന്നത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സി കിട്ടുന്നു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ സി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഇ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ അതാണ് എസെൻട്ര സിറ്റി സി എന്നത് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ എ എ എന്നത് ഫൈവ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഇ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി സി ഇ വരെ കിട്ടി ലാസ്റ്റ് എൽ എൽ എന്നാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ അതായത് ടു സ്ക്വയർ ബൈ ഫൈവ് ആൻസർ 2 into 4, 8 by 5. ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൈഡ് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് കൂടുതൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈ ആക്സിസിലോട്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ ഭാഗം അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈനാണ് ഈ ലൈനിൽ ഫൈവിനും മൈനസ് ഫൈവിനും പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു റഫ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഒരു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു എന്നും പ്ലസ് ടു എന്നും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ ഷെയ്പ്പ് ഇതുപോലെ അങ്ങ് വരയ്ക്കുന്നു റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചാൽ മതിയാകും ഇനി സീറോയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പൊക്കം അതാണ് ഈ പോയിൻ്റ് താഴെ സീറോയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഫൈവ് അതുപോലെ ടു സീറോയും മൈനസ് ടു സീറോയുമാണ് എക്സ് ആക്സിലെ പോയിൻറ്റുകൾ ഇവിടെ ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നീളമാണ് അതായത് ടു എ എ എന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടി അപ്പോൾ ടു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ അതുപോലെ ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് ഈ നീളമാണ് ഇത് ടു ബി അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കൈ ഫോക്കൈ എന്നാൽ സീറോ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സി കാരണം വൈ ആക്സിലോട്ടാണ് കൂടുതൽ ഭാഗം കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സീറോ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു സീറോ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ഇതാണ് ഫോക്കൈ വെർട്ടിസസ് സീറോ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എ അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ടു എ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് ടു ബി അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എസെൻട്ര സിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു സി ബൈ എ അതായത് റൂട്
അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ജി എക്സ് പ്ലസ് ടു എഫ് വൈ പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതറിയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് ഉണ്ടാവും നോക്കുക അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് ടു ജി ടു ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ടു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സി എന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് മൈനസ് ട്വൽവ് ഇവിടെ നിന്ന് ടു ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്നും ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ടു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈയുടെ കൂടെയുള്ളത് ടെൻ അപ്പോൾ ടു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്നു സെൻറ്റർ എന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് മൈനസ് ജി മൈനസ് എഫ് അപ്പോൾ ജി കിട്ടിയത് മൈനസ് ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ അതുപോലെ എഫ് ഫൈവ് ആണ് എഫ് കിട്ടിയത് ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് റേഡിയസ് കാണുന്നു റേഡിയസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് ജി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സി ആണ് ജി എഫ് സി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫോർ ആണ് ജി ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സി എന്നത് മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് കൊടുത്തു ഈ രണ്ട് മൈനസ് കൂടെ ചേർന്ന് പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അതാണ് റേഡിയസ് അപ്പോൾ സെൻറ്ററും കിട്ടി റേഡിയസും കിട്ടി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ മൈനസ് ടു ത്രീ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഫോർ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പോയിൻറ്റ് എച്ച് കെ എന്നെടുക്കുന്നു എച്ച് കെ റേഡിയസ് ഫോർ ആണ് ഇക്വേഷൻ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും നോക്കുക എക്സ് മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് മൈനസ് ടു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് കെ അതായത് വൈ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആർ എന്നാൽ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇത് എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്നായി ഇതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതായത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇക്വേഷൻ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അതായത് ഫോർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് വൈ പ്ലസ് നയൻ എന്ന് കിട്ടുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉള്ളത് ആദ്യം എഴുതി പിന്നെ വൈ സ്ക്വയർ ഉള്ളത് എക്സ് ഉള്ളത് ഫോർ എക്സ് വൈ ഉള്ളത് മൈനസ് സിക്സ് വൈ ബാക്കിയുള്ളത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ഫോർ പ്ലസ് നയൻ തേർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി എലിപ്സ് ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പോൾ വെർട്ടിസസും തന്നിരിക്കുന്നു ഫോ കെയും തന്നിരിക്കുന്നു വെർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക എ സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ സീറോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫോ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി സീറോ അപ്പോൾ എയും സിയും ഉണ്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കുക സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അവിടെ നിന്ന് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എലിപ്സ് എന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഇവിടെ എയും ബിയും വേണം ഇതിൽ വെർട്ടിസസ് ആയതുകൊണ്ട് എ ഉണ്ട് പിന്നീട് ഫോ കെ ആയതുകൊണ്ട് സിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നയൻ എന്ന് കിട്ടും ബി സ്ക്വയർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇക്വേഷൻ എയുടെയും ബിയുടെയും സ്ഥാനത്ത് ആ വാല്യൂ ഇടുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത് രണ്ട് മാർക്കിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി എലിപ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കോണിക് സെക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക്